Kính thưa quý vị và các bạn, nói đến Mạc Ngôn, nhà văn Trung Quốc đạt giải Nobel văn học năm 2012 chúng ta nhớ ngay đến một tác phẩm đã từng gây rất nhiều tranh cãi trên văn đàn Trung Quốc đương thời. Đó là tiểu thuyết báo vật của đời. Báo vật của đời nguyên tác tiếng Trung là phong nhũ phì đồn. Mạc Ngôn tiết lộ ý tưởng về tác phẩm xuất hiện khi ông rời tàu điện ngầm ở Bắc Kinh đi lên bậc tam cấp, gặp một người mẹ gầy đen đang ngồi, ôm hai con nhỏ. Mỗi đứa ngậm một đầu vú dai dai, tay kia thì sợ ngực mẹ. Ông ứa nước mắt, đứng lặng người một góc, nhìn chân chân mặc kệ những người xung quanh nhìn ông như kẻ điên. Cũng có người đến vỗ vai hỏi vì sao ông khóc. Ông nói là mình nhớ về thời ấu thơ và thương người mẹ sinh nặng đẻ đau ra mình. Mẹ ông đã hy sinh hết mình cho các con sống sót qua cơn đói trong những năm 60 của Trung Quốc. Ông cũng nghĩ ngay lập tức ra cái tên Phong Nhũ Phì Đồn. Phong Nhũ tức là vú to, Phì Đồn là mông ngần nấn. Một cái tên tác phẩm vô cùng sinh thực. Mạc Ngôn viết xong tác phẩm chỉ trong 90 ngày, trong khi trước đó ông nghĩ 10 năm mới hoàn thành xong cuốn tiểu thuyết kính tặng mẹ này. Ban đầu, tác phẩm tạo ra cơn bão dư luận vì cho rằng nó có tính khêu gợi tình dục quá mức. Họ phê phán chúng với những câu hỏi như tại sao người cộng sản lại xấu. Người quốc dân đảng lại tốt rồi đến chia nhau đọc từng chương chỉ trích sai trái trong lập trường tư tưởng của ông khiến cuốn sách vừa xuất bản bị đem đi tiêu hủy. Các nhà văn lão thành cách mạng ra sức phỉ báng cay nghiệt, buông những lời lẽ thoá mạ văn chương của Mạc Ngôn. Mạc Ngôn khiến người đọc nhớ đến Lỗ Tấn, người dũng sĩ đơn độc múa kích dẫu bị cho là người đã tàn nhẫn trà đạp lý trí và trật tự của các truyền thống Trung Hoa trong các tác phẩm lớn như A Quy Chính Truyện, Nhật Ký Người Điên, Khổng Ất Kỳ. Lỗ Tấn là một người cực kỳ cảnh giác với quyền lực vì ông biết rằng một nền văn nghệ mà chỉ tập trung ca ngợi cách mạng của kẻ cầm quyền ắt sẽ dị dạng. Nói vậy để thấy, tác phẩm của Mạc Ngôn có giá trị vượt thời đại giống như Lỗ Tấn dẫu bị vạn người thoá mạ. Báo vật ở đời của ông đã khái quát trọn vẹn cả một giai đoạn lịch sử hiện tại đầy bi tráng của đất nước Trung Hoa thông qua số phận các thế hệ trong gia đình thượng quan. Ngẫu nhiên ta sẽ bắt gặp chút nét đẹp mà buồn như ca qua ba ta từng viết trong người đẹp ngủ mê. Chỉ cần khơi gợi chút ít thôi cũng đủ sức ảnh hưởng dữ dội đến tâm hồn ta. Hình ảnh những người phụ nữ ấy, các biểu tượng phồn thực như những thiên thể có hình dáng ngực và mông tràn đầy sức sống nhưng bị trói nhốt bởi các hủ tục nặng nề, bởi tuổi tác, bởi chính bản thân con người họ đã thâu tóm tròn đầy linh hồn bộ tiểu thuyết đồ sộ hơn 1.000 trang. Bối cảnh tiểu thuyết bắt đầu từ dòng họ nhà thượng quan có đứa con dâu sinh đến đứa con gái thứ bảy vẫn chưa có một đứa con trai. Chồng chị là thọ hiển nổi giận lôi đình đến mức cầm cái chày gỗ ném vào đầu chị, máu vọt lên tường. Cuộc đời của người phụ nữ nông thôn đáng thương ấy nổi bật hẳn lên trong hàng ngàn số phận của những con người vùng đất cao mật, Trung Quốc thời bấy giờ. Thượng quan Lỗ Thị tên thật là Lỗ Toàn Nhi, quê ở Cao Mật, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Toàn Nhi mới 6 tháng đã mồ côi cả cha lẫn mẹ do chiến tranh gây ra. Cô được người cô và ông chú dượng tên Vu Bàn mang về nuôi và theo như tục lệ phải chịu nỗi đau bó chân như bao cô gái khác. Lên 16 tuổi. Qua vụ đổi trác tiền bạc giữa người cô và thượng quan lã thị tức mẹ chồng của Toàn Nhi sau này mà cô phải về làm dâu, chịu đựng biết bao đớn đau và tủi nhục. Đặc biệt khi cô lại lấy phải thọ hỉ, một ông chồng bất lực, không có khả năng truyền giống khiến cô phải cắn răng đi xin giống của đàn ông khắp thiên hạ. Khi lỗ thị đẻ con, cảnh mẹ chồng nặng tay giờ dẫm, ấn mạnh, vỗ bồng bộc trên bụng cô như thử dư chín, như gõ một cái trống da dê bị ẩm, phát những tiếng đùng khiến chúng ta ám ảnh khôn nguôi, vừa đỡ đẻ cho người Bà mẹ chồng vừa đỡ đẻ cho lửa bằng bàn tay thô chắc đầy miết trên bụng nó khiến con lửa cất tiếng rên, bốn chân đang co quắp duỗi dài ra, bốn móng rung lên bần bật như gõ vào chiếc trống vô hình và nói, lửa ơi, kiên nhẫn nhé, ai bảo ta là đàn bà, ta chợt nhận ra kiếp người như kiếp ngựa, tưởng rằng có con thì cuộc đời lỗ thị đỡ khổ nhưng không, cô vẫn phải gánh cái hủ tục nặng nề trọng nam khinh nữ như chỉ ngàn đời trên vai vì không sinh được con trai nối dõi. Người đàn bà trong lịch sử Trung Hoa buộc phải sinh được con trai nối dõi tông đường. Đó là nghĩa vụ. Thật khốn khổ thay khi mẹ nhận ra một chân lý nghiệt ngã là đàn bà không lấy chồng không được, lấy chồng mà không sinh con không được, sinh con toàn con gái cũng không được. Muốn có địa vị trong gia đình, dứt khoát phải sinh con trai. Do đó, việc ăn nằm, thai ngén và sinh nở ra những đứa con của các thành phần xã hội của lỗ thị chính là sự thách thức cái xã hội coi rẻ, miệt thị phẩm giá của người phụ nữ của Mạc Ngôn. Lỗ thị bị người mẹ chồng nửa người nửa quỷ hành hạ, bị người chồng đầu gối tay ấp bạo ngược vỗ phu, thậm chí đối xử không bằng cả con vật. Cuộc đời cô chỉ sang trang khi cả nhà chồng bị lính Nhật tàn sát, chỉ còn bà mẹ chồng điên dại và bảy con thơ nhau nhóc. Cô buộc phải trở thành bà chủ gia
Cầu đệ là với tên lính thất trận. Các sinh đôi kim đồng và ngọc nữ là con của lỗ thị với mục sư ma lóa. Mỗi đứa lớn lên với con đường khác nhau, xung khắc nhau về tư tưởng chính trị đến mức không nhìn mặt được nhiều nhung lỗ thị vĩnh viễn là điểm tựa vững chắc luôn bao dung, đau thương mà vĩ đại vô ngần. Không chỉ là người mẹ xứng đáng, lỗ thị còn trở thành người bà hiền dịu khi chăm sóc tám đứa cháu ngoại khác nhau. Gia đình thượng quan qua bao cơn tai biến, hết quân Đức, quân Nhật, quốc dân đảng rồi đến Cộng sản đảng với cảnh tăng tóc, ly tán. Nhưng lỗ thị mãi mãi vẫn giang tay che chở bảo bọc cho con cháu. Người phụ nữ ấy là hiện thân cho hình ảnh đất nước Trung Hoa lớn lên trên con đường phát triển với bao thăng trầm, biển hóa nương dâu, đau thương nhưng cuột cường không gì quật ngã được trong cơn quận đẻ của toàn dân tộc. Thượng quan lỗ thị mất ở tuổi 95 nhưng đến tận khi chết vẫn bị đào mộ, không thể khổ tận cam lai mà nhắm mắt xuôi tay được. Ám ảnh nhất vẫn là hình ảnh những bông hoa nở rộ ngôi mộ của lỗ thị và những bầu vú hiện lên dồn dập trong tưởng tượng của Kim Đồng. Đứa con trai duy nhất của lỗ thị trong đêm canh mộ mẹ, sợ ông chính phủ bắt đào lên dù chôn ở một bãi đất hoang. Loài hoa có mùi thơm, cánh hoa giòn như thịt tôm sống nhưng khi nhai thì sộc lên mũi toàn một mùi máu. Vì sao hoa nở có máu? Vì trên mảnh đất này thấm đẫm máu người. Máu của hàng ngàn con người đổ xuống sau khi những cuộc đời mang danh chung dòng máu tự giết chết lẫn nhau của đại gia đình, của đại dân tộc. Nét bút của mặt ngôn vừa châm biếm vừa xót xa cho số phận của người phụ nữ. Số phận của đất nước Trung Hoa sau biết bao cuộc giao thoa, lai tạp giữa các nền văn hóa tựa như hành trình đi xin giống của lỗ thị với đủ thành phần xã hội. Văn phong của ông rất u tối, nặng nề khi dám mưu tả trần trụi dục vọng dơ bẩn, đớn hèn trong nhân cách mỗi một con người, một cộng đồng, một đất nước lớn. Với giá trị hiện thực và nhân văn sâu sắc, tác phẩm xứng đáng là một trong những tác phẩm xuất sắc của mọi thời đại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 20 giờ các tối thứ hai thứ tư và thứ sáu hàng tuần trên thư viện tác giả tác phẩm. Hãy đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những tác phẩm mới nhất của chúng tôi.